Это подкаст! А когда ты испытывал вот это беспросветное э, счастье? На Мальдивах? Роман Ротенберг, куда смотреть? Во все камеры. Но мне не нравится хоккей, в который играет трактор. Что-то такая дерзкая. К концу подкаста просто помолчим. Вот и все. А, так, я, пожалуй, без официоза какого-то начну. Спрошу вас, как дела? А когда было иначе-то? Слушай, какой-то... Где-то был официоз, я прям с первых минут такой, это подкаст! Вот. И ничего не получилось. И да, 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 да. И потом игрок уехал, встал и уехал. Печально. Был такой, да. Мы не уедем. Слушай, ну хочется, чтобы год закончился уже поскорее, если честно. Вообще, это прям ужас какой-то, если честно. Сил нету вообще. Самое страшное, что не хочется, чтобы новый начинался. Почему? А там будет лучше, легче, проще. Так, ну Дарья, ну хватит. Я, пос, я почитал очень много статей на Яндекс Яндекс.Дзен. О. И Какой почти... классный микро! Нет-нет-нет, там очень много статей на тему того, что 2022 год — это год перемен. Каких перемен, не сказано, но всем будет хорошо. Ну, не то, что хорошо, но будет все улучшаться. Это еще Баб Ванга сказала. Не, причем, знаешь, вот так если подумать, было дофига хорошего в году и классного и в жизни, и в хоккее, но кажется, что это было очень давно. Кажется, что в этом году не 300, там 365 дней, да, а там 837. Может быть, это просто в сравнении с прошлым годом, когда ты 20 дней просто на улице побыл в году, а все остальное время ты сидел дома. Возможно, возможно. Поэтому вот последние, конечно, месяцы, последние дни — это что-то с чем-то. Как бы вы, э, вот каждый из вас, охарати... <как> Охар... охарактеризовал бы э, одним словом, двумя словами прошедший, почти прошедший год? Знаешь, такая болтанка, вот это, знаешь, эквалайзер, который тебя бросает прям с э, вершины в болото, из болота куда-то там на, на берег выбрасывает, потом ты что-то куда-то поднимаешься и, и, короче, и не знаешь, что будет дальше абсолютно. Вот это весь вот. год такой был? Ну, ну, не весь, может быть, но, но да. да, да. Угу. Я лично просто еще вляпался в всякие ситуации. Ну да, да, было. ты известен тем, что ты очень щепетильно подходишь к выбору людей, с которыми ты будешь срать в одном поле. Подними переписку, я там уже тебя отправил. В WhatsApp. Окей. Да, что по поводу тебя? Американские горки. Я, наверное, здесь согласна с Димой, что этот год был от какого-то абсолютного счастья до какой-то беспросветной хрени, депрессии и отсутствия понимания, куда и зачем двигаться дальше. А когда ты испытывал вот это беспросветное э, счастье, безграничное счастье? В какой момент? На Мальдивах? Да ладно, Даша, про кубок Гагарина у ангарда, я думаю. А... Ну, кстати, да, потому что я была безумно счастлива за своего мужа, это были очень сильные эмоции, и мне кажется, я никогда таких в жизни эмоциях не испытывал, там, ни на свадьбе, ни там, при предложении руки и сердца, или при чем то еще. Поэтому, да, это было очень классное время, но я согласна с Димой, что для меня это было какой-то в прошлой жизни, потому что с сентября как-то началось все очень стрессово, тяжело, нервно, и год заканчивается, ну вот прям тяжело, на морально-волевых. Я сегодня видела забавный мем, типа мут этого декабря, опять понедельник, и плачущая девушка. Это да, это я сейчас. Да, я как раз недавно гуглил, как дожить до Нового года, поэтому, наверное, это очень такой большой показатель. Я раскрою секрет, небольшой последний раз, вот, когда я видел, как Даша плакала, это когда она прощалась при старше сборной России по хоккею с Маратом Сафином. Ну, прощалась Но это недавно, не навсегда, было. конечно, а вот в его в роли. В пятницу. Да, были, были, было одно мероприятие, и действительно, Марат, ну, просто надо отдать должное, да, сейчас новые люди рулят э, э, прессы. Э, и вот Давай, Дима, мере. продолжай, нужно же еще больше моих слез. Не, Марат, э, при том, что э, он, по 7, почти 8 лет э, был пресс сборной России, mm -hmm. и... Через него проходила вся критика, весь этот ад иногда, uh -huh. да, ну, за это время мы не выигрывали э, чемпионат мира, была только Олимпиада, только, всего лишь, да, Финчан. И огромный плюс Марата, то, что он, будучи проводником Романа Ротенберга, Романа Ротенберга, и его, там, можно сказать, медийной правой рукой. Наверное, в роликах надо три раза сказать Роман Ротенберг. Да, он был воплощением и остается, да, воплощением 
адекватности, объективности и человек, который, ну, несмотря на то, что, знаешь, мы всех, мы все друг друга всегда подозреваем в какой-то ангажированности, предвзятости и то, что вот если получаем какую-то небольшую власть, то моментально ей пользуемся на все там, 100, 146%, чтобы, потому что понимаем, что завтра ее отберут у нас. Uh -huh. Вот Марат, работая в Спортэкспрессе, он крайне редко вот какой-то а, какую-то выгоду, наверное, искал именно для своего сайта. А, вот, то, есть то, что его должность была в сборной России, это ну, практически никак не влияло на, вот на наше мироустройство, а у нас это такой все-таки муравейник, муравейник с саблезубыми муравьями, наша медиа-среда, поэтому Марату респект, и, конечно, новым людям из пресс-службы нужно будет очень постараться, чтобы такой же стрит кредабилити, так сказать, завоевать у журналистов. Марат просто профессионал. Мне кажется, этим словом все характеризовывается. Он профессионал от мозга до... От... Короче, он профессионал. Скорее бы закончился этот год. Чтобы не приходилось выговаривать слова сложные. Это подкаст «Бэтмен позвонит». Мы подводим итоги года, 2021 года, постковидного, доковидного, ковидного, я не знаю, в Саус Парке вышла серия постковидная, я не знаю, ты смотришь Саус Парк? Мне в кажется, последнее даже... время нет, но я был фанатом долгое время. Ну вот у них сейчас выходит как раз вся тема по поводу ковида, и у них идет как постковидный, поэтому... Я надеюсь, что, что это, возможно, постковидный год, и все будет получше. Постковидный подкаст, да? Постковидный подкаст, Бэтмен позвонит, да. А у нас а, в гостях а, Дима Яракалов, человек, с которым уже, если мы берем а, традицию, это уже традиция встречаться в декабре, когда проходит Кубок Первого канала, и Дима лично посещает его в Москве. Ну, это так, знаешь, как э, в Иронии судьбы люди ходили э, в баню. Да, да, да. да. Они, да. правда, оказывались в Ленинграде, а я из Новосибирска вот, э, оказываюсь вдруг в Москве. Ну да, да. И Дарья Тубальцева, человек, первый человек, который пришел к нам на подкаст, в принципе. Воу. Да, 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 да. Даша открыла дорогу вот этим гостевым подкастом, и Бэтмен вообще стал каким-то гостевым шоу. По Бэтмен сути. позвонил всем в Бэт... Колокол, да? Да, да. После да Даша открыл дорогу вот всем тем людям, которые идут дальше вот там а, в роликах, а вот Даша была первая. Поэтому честь я и хвала. Крутая. А еще, кстати, я сегодня провел параллель, а, учитывая, а, я не знаю, если люди подписаны на Инстаграм Даши, они обратили на это внимание, если они не подписаны, то им необходимо подписаться, потому что в одной из твоих сторис была... А, История, которая сделала для меня отсылку э, к Великой Французской революции. Я тебе объясню, почему. На самом деле все очень просто. Нет, здесь не будет никаких революционных речей. Даша выложила пост о том, что она занимается дикцией, развивает речь, причем очень долгое время. По легенде, один из революционеров именно в вот, велико Франц... во времена Великой Французской революции Максимилиан Робеспьер для того, чтобы быть очень крутым оратором, э -э набирал камни в рот, ходил и отрабатывал все эти речи, которым будет говорить с трибуны. До сих пор такая техника есть. Поэтому ты почти Максимилиан Робеспьер, только... Это иллюстрация да, того фразы «время собирать камни, время собирать камни ртом». Давайте остановимся только на камнях. Хорошо. Мы сегодня вообще как камни собираем годы этого, как понимаю, да? Ну да, мы собираем, да, в начале года мы раскидывали, теперь мы собираем. Первое, что было в 2021 году, это был МЧМ. У меня, кстати, сразу здесь возник вопрос, наверное, к Даше, потому что Даша очень часто... Во-первых, помните результат МЧМ? Да, к сожалению. Что это было? Это было отсутствие медалей. Так, а кому мы проиграли? Ха-ха. Ну, мы точно проиграли канадцам. Да-да-да-да-да. И, по-моему, за бронзу то ли американцам, то ли... Да я же говорю, это было три года назад, по ощущениям. Ну, мы стали четвертые. Да-да, там как раз муссировалась тема Василия Подколзина, который должен был типа сплотить сборную, а он ее не сплотил. И очень часто я в твоем телеграм-канале читаю о том, какие-то, знаешь, такие восторженные посты по поводу Василия. Я поклонница Васи. Почему? Мне кажется, всегда нужно в, это этом, т... в, этом, в этом случае делать такую сносочку, типа звездочку, что Но я, кстати, я не никак... могу быть объективной, я поклонница Василия Подкова. Но я это не... типа из-за личного отношения. Ну я никогда не скрывала, что я поклонница Васи. 
мне трудно сказать из-за личного отношения, просто я помню его, когда он только перешел в Sky, это был 17-летний мальчик, и с того момента мы там сделали первое интервью, и там раз там, в несколько месяцев общались, и я вижу, как он рос, я вижу, как он, что о нем говорят партнеры, как он относится к хоккею, как он относится к себе. И я его очень уважаю именно за его хоккейную карьеру, за его жизненные какие-то взгляды. Ну, возможно, это какая-то личная симпатия. Но просто для меня это вот образец хорошего хоккеиста, образец того, каким должен быть молодой игрок. Понятно, что у него бывают какие-то неудачи. Понятно, что он не Конор Макдэвид. Но даже если мы посмотрим... Я, честно, вот сомневалась, что он, он сможет заиграть в Ванкувере вот прям с осени. Я думала, что его отправят в Ахайл, несмотря на первый раунд. Ну, как бы, я не ждала от него. Понятно, что он сейчас там не феерит, у него там 8 очков всего. Но это все равно здорово. Он большой молодец. И, и я только лишний раз убеждаюсь, что я была права, когда хвалила его, когда отмечала какие-то положительные вещи, и когда очень многие мои коллеги его хейтили, я всегда старалась его защищать. Для меня вот образ Подколзина... Не, все правильно, конечно, Даша говорит и имеет право на симпатию. Вот для меня он выглядит... Минутку, именно... на секунду. Журналист имеет право на симпатию, когда он делает статьи? А, смотри, это не конфликт а, я, интересов. Я, я, тебе, я, тебе так скажу, я тебе так скажу. Вот когда говорят, что журналист не должен за кого болеть, то да. есть он, у него не должно быть симпатии там, по командам, по игрокам, а, конечно, это полная ерунда. Я вообще всегда удивляюсь, как можно... Там, полюбить хоккей изначально, mm -hmm. ну, изначально, ни за кого не болея. Потом можно как-то подостыть, да, и чуть меньше переживать. Но изнач... ну, у тебя должны быть какие-то зацепки, из-за которых ты, ну, кроме профессионализма и задания редакции, да, э, из-за которых ты будешь смотреть, переживать. Ну, и у кого-то такие зацепки — это ставки. То есть ты вкинул, ну, и смотришь, и переживаешь. И журналист. Ну, кто-то кто еще и журналист, да. Так. Вот. Другой вопрос, что э, сим на симпатии, конечно, журналист имеет право. А на дружбу другой вопрос. Вот мне нравится позиция Василия Уткина, который открыто говорит о том, что вот у меня есть, например, Герман Ткаченко, мой друг. Да. Ну и вот знаете, что все мои высказывания о Германе Ткаченко, это, ну вот, с, с этой поправкой. Угу. И, и сами уже фильтруете для себя. Насчет симпатии... Так-то Вася не мой друг. Нет, я, я тебе говорю, что э, когда просто симпатии, ну, наверное, это нормально. Опять же, симпатии же они не из э, воздуха происходят, да, не из-за того, что игрок вынес э, пиццу или кофеек э, журналисту из раздевалки, да, в свое время. Это, ну, из-за из того, что вот у Даши, наверное, э, вот образ правильного хоккеиста, да, правильного молодого человека, он вот такой вырисовывается, и под на этот трафарет подходит. Мне кажется, вот чисто как образ, да, я сам с Васей немножко общался, интервью делал, Абсолютно молодец, вот это, знаешь, вот для чего создали в свое время МХЛ, да, то есть, ну, есть разные версии для чего, чтобы там люди, молодежь хоккей, э, там, смотрели еще что-то, э, подготавливали там кадры, я считаю, для того, чтобы парни привыкали рано э, вести себя профессионально, общаться с журналистами, чтобы их там не в 25, не в, не в 30 лет э, сказали, вот, а теперь дай интервью на час, чтобы было интересно. А вот когда ты там соска 1946, там соска варягов, ну, уже общаешься, там уже как-то понимаешь, что на тебя смотрят в соцсетях, ты уже какой-то э, образ рисуешь и, и соответствуешь уровню. Потому что для меня подкозин, он слишком правильный. Вот, вот, вот я на него смотрю, ну вот все делает, и, и на площадке тоже. То есть он, и на площадке, он, он вот, опять же, когда Роман Ортенберг говорил о нем как о Марк Дэвиде, это все, конечно, зацепились, и Роман Борисович тут э, сам себе э, нагадил, можно сказать. Так, а что он говорил? Я он просто... говорил, что это русский Марк Дэвид. Что а, под Козин, а... это русский Марк Дэвид. Это, это, вот мы, мы вот так сидели, это был, была презентация одной статистической э, компании, ага. что там? И Вася тогда 18 было да, только. Да, да, да. Это как Федун сказал, что э, там, э, Давыдов, по-моему, на Давыдов, подачу, да, 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 это Месси. Месси, да. Вот, ну просто, опять же, мы часто не расшифровываем посыл, да, там было за, за вот этим, за этой фразой, что подколзен на русском Макдавид, что подколзен э, умеет все помаленьку, грубо говоря, на площадке. То так, есть, а это хорошо? Да. Ну, по мнению Ротенберга, да. То, ага. есть, то есть это не просто там человек с прокачанным броском, да, uh -huh. не человек там, с волшебными руками и там и, и куча огрехов, да, это не там э, не просто сильный парень, например, физически, это все вместе. Это все вместе, но может быть помаленьку. Окей. Okay. 
Да, такой большой спич по поводу Василия Подколзина. Я не ожидал просто, я так закинул, а тут прям начались разговоры. Я, кстати, тоже вот, не ожидал от него такого. И, например, там от того же Чинахова я ждал, наверное, более яркой результативной игры, чем от, пол, от, пол, от Подколзина. Я заразился у вас, перестал произносить слова. Сегодня Может проблема. быть, к концу подкаста просто помолчим. Так, окей, хорошо. Василий Подколзин. Если мы говорим по поводу МЧМ, оно, которое уже было, мы, в общем-то, подытожили, как могли. МЧМ, который будет, он стартует уже совсем скоро. Вылетим в четвертьфинале. Почему? Почему? Ну, я не верю в эту сборную, я не верю в Сергея Зубова. Я просто не верю в эту команду. У нас непонятно, в непонятном состоянии вратарь. Я бы не сказала, что у нас очень громкая по именам команда. И наш тренерский штаб никогда не работал с этой командой. Он не знает э, способностей этих игроков. Плюс в Канаду некоторые игроки поехали с травмами. И не факт, что они будут в хороших кондициях. И я посмотрела составы канадцев, шведов, финнов, и там приличные ребята. Мы уже на групповом этапе будем и со шведами, и с американцами играть, поэтому я думаю, что либо четвертьфинал, либо четвертое место. Слушайте, а кто Но... у нас в сборной хедлайнер будет? Я думаю... Хуснудинов? Да. Я думаю, Хуснудинов. Маратик. А что ты удивлен? Я думал, там типа кто-то другой. Ну, кто другой? Ну, Ус... на, самом, на самом деле, там они едут, я думаю, что все-таки будет звено, наверное, как... Чибриков, Хуснудинов, Свечков. Ага. Ну, или Хуснудинов с Свечковым будут по разным звеньям, и оба будут центрами. Так, а парни из Питера? Они, а, они откуда, по-твоему? Не-не, а, другие парни из Питера тогда. Ты про Мечкова? Ну, конечно. Не, Мечков, я думаю, в топ-6, наверное, будет. Я думаю, во втором звене где-нибудь. Что по поводу вратаря? Аскаров, да, едет? Аскаров, Гуськов. Гуськов такой страховочный вариант на... На случай, если у Оскара будет все так же, как в этом сезоне, все так же, как у него даже в ВХЛ, откровенно провальные матчи. И, ну, Оскар... Я не знаю, вот, что Оскарова подкосило, да? Потому что сейчас найдется очень много людей, которые скажут, мы же вам говорили, мы видели то, что не видели журналисты. Короче, считается, что Оскаров — это полностью дутая фигура, дутая фигура журналистами. Что хватит его хвалить, что... Вы не видите, какие он голы пускает. То есть, ну, вот, так, Это такой... полная ерунда. Вспомни Глинку, вспомни еще юниорские соревнования, где он просто один вытаскивал матч сборной России против сильнейших ребят своего возраста. Вот, я, извините, я перебью по поводу Аскарова. Абсолютно недутая фигура. В нем есть талант, был талант. Просто в последние полтора года, мне кажется, его не развивают должным образом. Помните, на прошлом МЧМ у него были проблемы с клюшкой? Во многом это проблемы были и психологические, и я слышала, что не хватало массажистов в сборной, потому что был пузырь, и вместо сотрудников взяли там тех, кто отвечает за медиа, за прессу лишних людей, и взяли только одного массажиста. И, то есть, когда нужно было перед полуфиналом э, разминать вратарей, на него просто не было массажиста. Это одна из причин там, его неуверенной игры. И вот после МЧМ я не увидела никакого у Ярослава прогресса, мне кажется, что где-то, наверное, он сам почувствовал себя очень сильным, может быть, сбавил обороты, трудно мне сказать, хотя он тоже всегда был таким человеком, готовым работать, пахать, и мне трудно поверить, что вот раз, и он перестал это делать. Да, и... знаешь, вот интересный у меня разговор был с Петей Кочетковым, тоже вот герой молодежи света мира, у которого там все пошло кубарем вверх дном, и сейчас вроде выправляется, там был вратарем недели в КХЛ. И я говорю, ну, Петь, ну что было вот после МЧМ, почему ты не пошел вверх, да, почему? Ну, помимо того, что его там бросали из клуба в клуб, я говорю, может быть, звездняк у тебя был? Он говорит, ну, лучше бы, чтобы был звездняк. Потому что я, наоборот, начал а, перетренировываться, я начал а, там а, себя загонять, что я вот на этом уровне, сейчас я этот уровень должен держать, а вот у меня пропустил и загоняюсь. То есть, ну вот у Ярика, мне кажется, больше как раз такое, что я непробиваемый, по крайней мере, он делает вид, я непробиваемый, я все эти мемы про клюшку не вижу. Воу, я, я, хотел, я как раз хотел сказать то, что для меня МЧМ вот прошедший запомнился мемом, где написано «Помоги Даше найти клюшку Аскарова». И там вот Даша-путешественница, типа. 
Короче, вот. э, про по поводу того, что он не развивался, ну, с другой стороны, Даш, был, у него 10 матчей был в этом Рашид Давид, Давыдов в прошлом сезоне в СКА, а, Аскаров говорил о том, что ему очень помогло а, вот это а, время, проведенное с Давыдовым, и, ну, опять же, по его словам, а, да и в теории, да, кто еще, вот мы тоже сейчас спорили, а кто должен поехать на, ну, Олимпиаду, ну, вот, как тренер вратарей, есть, например, не на Боков. Uh-huh. Вот, многие говорят, ну, Давыдов, конечно вот, И он работал с Аскаровым И вроде бы должно было все нормально Но мне кажется, что как раз уход Давыдова э, И он его как раз как-то и подкосил И под, не нашлось потом другого тренера там, вратарей И тренера, может быть, в принципе Который Аскарову ну, вот, дал бы вот это какой-то Может быть, руку протянул бы, да И вообще уверенность дал бы Слушайте, Но видишь Аска... еще в чем проблема? В том, что даже в прошлом году после МЧМ Аскарова часто отправляли в ВХЛ, то есть Рашид с ним раб- не работал постоянно, ему не сильно много давали матчей в прошлом сезоне в СКА, поэтому вот у них эта связь с Рашидом уже тогда была потеряна, и, конечно, сейчас уход Рашида тоже, наверное, негативно сказался. И вот, кстати, раз- в разговоре с Набокова, про Набокова я вообще считаю, что вне зависимости от того, есть Набоков или нет, в любом случае должен был ехать на Олимпиаду Рашид, потому что Набоков ничем своей тренерской карьеры не доказал, что он крутой тренер вратарей. Он работает в системе Сан-Хосе второй сезон. И что-то я там не вижу новых Василевских. И из фарм-клуба, ну то есть у Мельничука, что ли, есть какой-то прогресс. Я очень надеюсь, что он подрастет все-таки, Алексей Мельничук. Вот, ты заговорила про это. А, Аскаров, вот типа я человек, который особо не вовлечен в эту медийную историю, и смотрю со стороны, мне кажется, Аскаров реально очень серьезный тип. Очень серьезный и позиционирует себя очень серьезным. Потому что это один из немногих молодых игроков, у которого, знаешь, зайдешь в страницу в Инстаграме, а у него там вот этот спонсор, вот этот спонсор, рекламирую вот этот, амбассадор там как наушников. Но это очень серьезно, учитывая, сколько лет Аскару? Ну, 2002 года, 19. Ну, пока 19. 19 лет, ты уже амбассадор, ну, там, двух или трех крупнейших Тачки мировых. там, по-моему, тачки. Тачка, и... наушники да. и что-то еще. Слушайте, ну, это очень плохо, что ли? Это неплохо, это, ну, это странно. Это бросается в глаза, просто я ни одного мало... Ну, то есть, почему Мечкова нету, например? Я думаю, как раз Мечкова самое время сейчас, я не знаю, стать амбассадором, чего бы это ни было. Агуша. Но они немножко разные по характеру люди, потому что ну, мне всегда складывается впечатление, что Матвей живет в каком-то своем хоккейном мире, и в этом мире существует только он и хоккей. Угу. Ярослав более такой разносторонний парень, но если мы посмотрим на, за, за океаном, у Миши Сергачева тоже там контракты появились там в 20-22 в года. Макдэвид с момента, как стал играть в Эдмонтоне, уже там амбассадор всего-всего в Канаде. Ну, сложно сразу ставить на один уровень Макдэвида и ну, и, Серга, и Сергач все-таки уже... Ну, ну я просто закрепился. не говорю, насколько да. это пл- плохо. Я не уверен, что это плохо и может как-то отражаться Это на не его... плохо. Я же не говорю, что это плохо. Это просто странно. Ни одного игрока МХЛ... Давайте там, условимся, то, что Аскаров, Аскарова можно связать с МХЛ. Ни одного игрока МХЛ нету вот этого амбассадорства. Ну, поэтому он, мне кажется, очень, очень серьезным типом. Прям вот очень. Все, что я хотел сказать про Аскарова. Знаешь, что мне больше забавляет связь прошлого МЧМ и нынешнего? На прошлом МЧМ Игорь Ларионов был главным тренером сбора России, а теперь Игорь Ларионов комментатор, собственно, этого турнира. И просто за год человек, не знаю, настолько изменил свой статус, ну, не сам, да, настолько вот он, опять же, вот в эту... Вот мы говорили про эквалайзер, Даша про американские гонки, мне кажется, у Игоря Ларионова, который в этом году, по-моему, как раз 60 лет да, исполнилось, вот тоже все, все поменялось. То есть он там, э, какой-то, он сейчас тренер олимпийской сборной России, который не едет на Олимпиаду. Э, снова привет нашему э, вот, э, неймингу, да? где просто человек, вот мы говорим про популярность или не про популярность хоккея в стране. Да? Uh-huh. Вот человек со стороны прийти, Попытаться разобраться, где сборная, какая, куда едет, кто там, кто там тренер главный. Это же вообще, то есть, да ладно, черт, э, с этим хоккеем пойду туда, где просто. Почему с Ларионом так произошло? Mm. Почему с российским хоккеем такое происходит не, не, весь год? Нет, это слишком глобально, давайте вот Слушай, конкретно по персоналям. Ну, я думаю, что... 
просто изначально Ларионов, как человек, который очень э, располагает, который э, действительно очень умный, очень э, обладающий русским языком, чистым, опять же, богатым, он умеет э, так, можно сказать, ну, короче, он вражил Роману Ротенберга. Так. Вот. И он же сначала был его советником. Сейчас надо, подожди, в камеру. Роман Ротенберг. Так. Он, так. Он, он же стал его советником для начала. Перед тем, как стать, перед тем, как войти в штаб сборной, как помощник Брагина. Потом он стал главным тренером. И мне кажется, что просто вот по ходу вот его именно работы, конкретно, непосредственно работы, не общений там каких-то кулуарных, да, там не, не, не посиделок, вот сейчас знарок сидит с, с Ротенбергом, а тогда Ларионов. И когда уже работу э, стали увидеть, тогда уже поняли, что вот эта, э, может быть, дымовая завеса, она развеивается. И как тренер, вот именно руками, руками, э, Ларионов, ну, может, не так много. Он хороший идеолог, он хороший, может быть, там, опять же, э, он был, может, каким-то хорошим координатором, например, сборных, да, э, где выстраивал бы систему. Но вот мне кажется, что он не прикладной. Ну, вот, Дима, ты говоришь совершенно правильные вещи, я с тобой согласна, но, как я слышала от нескольких источников, дело было даже не в этом, а то, что на молодежном чемпионате мира на прошлом Ларионов же был главным тренером, а Роман Ротенберг куда смотреть во все камеры? Роман Ротенберг не поехал в Канаду, но он хотел влиять на состав команды, на игру команды, у него были проводники в тренерском штабе, а Игорь Ларионов его не слушал, то есть у него было свое мнение, и он его придерживался. И после этого МЧМ у них такой зародился конфликт, может быть, не открытый, но вот с того момента власть Ларионова стала шататься, то есть он съездил на Евротур, ну, вроде как, потому что нужно было молодых проверить. И все, из февраля месяца он пропал с радаров. Хотя до этого говорили, что, может быть, его привлекут к юниорскому чемпионату мира, к взрослому чемпионату мира. Но он к этим сборным уже не имел никакого отношения. И вот именно тогда его дни в сборной были сочтены. Странно, что его не убрали еще в августе. И вот был этот э, Сочи Хокки Оупен. Но просто потом началась беспредел в основной команде, и уже там, после того, как назначили Жамнова, Роман Ротенберг решил убрать Ларионова из молодежки. Ну, при, и при этом, вот, даже если там допустить все Я то, что были, что, так, были, так, так. что были конфликты, да, что там было... Ну, это был было... не открытый конфликт, Нет, просто ну, что было, что Даже если допустить, что было это вмешательство, попытки вмешательства, формирование состава и так далее, и тому подобное, в это можно поверить, да, потому что все, кто слышит историю про российский хоккей, в принципе, это не фантастика. Но при этом, ну вот ну нельзя же сказать, что вот с Игорем Николаевичем поступает прям вот несправедливо. То есть, ну, он, вот он результатами не доказал, что за него нужно вот сейчас э, митинги вот на, не знаю, на Болотную. На там, Никольскую, на, сейчас на, на Никольскую, Никольскую Не знаю, там, в парк легенд там или куда еще выходить. Вот если бы человек реально там, ну, вы, был бы прогресс, да, у молодежной сборной, был бы финал, например, то можно было сказать, ну вы что творите тогда? Но вы... есть мнение, что ему нужно было больше времени дать. Ой, больше времени. Я ну, думаю, что типа... в принципе, что в принципе вот тот хоккей, который он, может быть, у себя где-то в голове так конструировал, его в принципе э, вот в, в молодежной сборной, в сборных невозможно поставить вот на таком коротком э, отрезке. Угу. Потому что для этого, ну, как бы в клубе, например, да, или даже в первой сборной, я допускаю, что в первой сборной, вот, например, там, э, Олимпиада с Энхеллосами, господи, это, это куда-то уже миф, вот вообще, я, не, я уже не, не знаю, когда она, она будет уже, это Олимпиада с Энхеллосами или нет. Это так, не в нашем веку. А, вот я думаю, что Ларионов, если бы у него были превосходные мастера, которых не нужно ничему учить, которые быстро реагируют на, опять же, на, на тактику. Его партнеры по Детройту. Ну да, <смех> вот, тогда, все, тогда это было бы уместно, но, но когда ты получаешь в руки пацанов, которые, ну не умеют они через пас, то есть не привыкли, может быть и, там, и научились бы, но не привыкли они через пас выходить из зоны в клубах, то есть их, им даже, ну им не говорят это делать, им надо бьют по рукам, говорят, да ты лучше ее э, аккуратненько через борт, и тут за, там, за пару недель сборов, Нужно вообще полностью вот этот вот так вот все перестроить, перекрутить. Но это утопия. Это, хоро... это была попытка. Вот ему нужно было дать попытку. Но мы все увидели, что 
А в, в итоге мы откатились, ну, еще можно сказать, назад. Ну, ты считаешь такой... нормальным, кем его заменили? Mm-hmm. Вот, давайте про нынешний вот штаб, пожалуйста, друзья. Проблема даже не в Ларионове, а кого меня, на кого его меняют. Так, у нас сборная, давайте немножко сейчас... Введение. У нас сборная поедет с каким тренерским штабом? Вот Сергеем Зубовым. А, а, еще, еще, да, еще. М- 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 МЧМ ты имеешь да, в виду? Да, да, на МЧМ, да. Сергей Зубов, Олег Знарок, Владимир Филатов. Олег Браташ по состоянию здоровья не полетел в Канаду. Угу. То есть я узнавала, там действительно в здоровье дело, а не то, что его отцепили. Я вообще не, не понимаю, что в молодежной сборной делает Сергей Зубов. Ну, а, Сергей бы... Зубов, я опять же со стороны смотрю, в Динамо Риге вроде неплохо все было. Да. Но там были молодые игроки. Он вообще кого воспитал в своей тренерской карьере Сочи. из молодых? Кого он воспитал? Ну кого? И вот никого. Нет, был Пайгин, но Пайгин тогда ему было типа 24. Ну Пайгин скорее 23. ездил просто в Сочи за игровой практикой. Ну я что... просто пытаюсь да. хоть кого-то найти. Оцени был... мои старания. Был Алты Бармакян в Сочи, но там вообще история была, что Алтыну только хуже, по-моему, сделали. Да, да. Алты Бармакян, веселый парень. Вел видеоблог. Видеоблогер. Е- ездил на девятке или там на восьмерке, я не помню о чем. Ну и, собственно, Зубов его гнобил за то, что вот ты блоги снимаешь, посмел не только хоккей думать. Ну, Зубов, мне кажется, что он, ну, во-первых, да, у него нет опыта работы с молодыми игроками, с молодежными командами. То есть молодые игроки, понятно, были в его командах, но молодежная команда — это другой коллектив, в принципе. Вот, во-вторых... Мне кажется, что он как-то, ну, он далек все-таки от, э, от этого поколения. То есть по логике, извините, если я вас правильно понял, по логике нужно брать или Брагина, или кого-то из тренеров ну, нет, МХЛ? Нет. Брагин Владимир закончился. Филатов. Не, Брагин нет. закончился не, 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 давно. Не, нет, ну, я имею в виду тех, кто вот работал. Владимир Филатов, Голубович. Эти люди работали с 2002 годом, с 2003 годом. Они были успешны на юниорском уровне. Да. И я считаю, что Филатов заслужил шанс. Я не говорю, что он выиграет МЧМ, но он знает, как работать с этими ребятами. Они его уважают, у него есть какое-то свое понимание игры. Она может кому-то не нравится, кому-то может нравиться. Но если мы хотим как-то воспитывать своих тренеров, ну, нужно давать им шансы, а не, там, не знаю, с улицы искать тому, кому не понравилось там в Риге Мне карантине. кажется, что э, просто Зубову что-то пообещали. Ну, просто место <coughs> сборной, в принципе, пообещали, потому что, ну, изначально это никаких Гончаров, Федоровых и так далее не должно было быть в первой сборной. Там должен был быть, среди прочих, в штабе и Сергей Зубов. А, mm-hmm. как, а когда все перевернулось, так, а, а куда мы? А куда мы его? А, надо придумать должность. Вот, и, ну и да, и так как у Браташа там, как я понимаю, тоже вот мне, мне говорили, что тоже там со здоровьем что-то не то, угу. там, ну, были, там, так... были, там были и семейные обстоятельства названные, то есть там разные истории, но поверим в то, что действительно... Ну, у него так... реально какой-то неудачный год Да, и, да я, я, давайте поверим, что там не было вот этой черной кошки, которая заполонила нашу черную комнату. Вот. А, и, ну и тогда вот Барташ от, от, отлетел, да, назначили Зубова. Я бы, на самом деле, нет, я согласен, Филатов, Голубович, э, Голубович как-то вообще слили очень странно. А, Филатов, Голубович, это хорошо, но я бы посмотрел на Олега Знарка именно не в качестве какого-то там консультанта, да, непонятно, консультант, не консультант, на лавке, не на лавке, а вот главным тренером молодежи сборной России. Почему нет? А, мне кажется, как раз Олег Валерьевич вот он, у него такой свойский больше, э, свойская манера общения, э, он э, с этими пацанами где-то может так э, понебраться, ну не понебраться, да, но там подколоть кого-нибудь, э, и так пройти мимо чего-нибудь там, бросить какую-нибудь фразочку, и он лучше найдет вот этот контакт с ними, у него есть харизма, мы все знаем, да, а вот если вот одной харизмы там знарка, предположим, на уровне сборных первых не хватало, ну и там обязательно, конечно, должен быть Виталинш рядом, то молодежный чемпионат мира ну, не стоит преувеличивать э, вот там схемы и тактику. Там нужно сплочение, там нужно, понятно, угадать там, с тройками и с, с лидерами, это, это разумеется. И там ну, должен быть настрой, там должен быть вот... Э, мы вышли на эмоциях, сыграли, где-то потушили эмоции, где-то извинтили. Знара, извините, Олег Валерьевич, это умеет очень хорошо. И ему дать вот как раз помощники там, Филатова, Голубовича, еще кого-нибудь, и было бы, я думаю, понятно, органично и, может быть, даже медально. По грядущим МЧМ, какая сборная самая сильная по именам и кто явный фаворит? 
Есть ли такая вообще? Ну, мне кажется, канадцы традиционно сильны. Ну, ну если тут... мы канадцев уберем, может, из Европы. Я тебе команд. говорю, что у финнов неплохая команда. Там да, есть да, хорошие да. юниоры, которые играют во взрослом чемпионате Традиционно, с практикой. Собственно, для них уже. Плюс шведы, там же Нью-Джерси Хольца отпустили. Здесь Мечков на тебя смотрит. Он тоже играл. Как бы у Хольца там сколько-то матчей в Нью-Джерси в этом сезоне mm -hmm. было, даже очки были. Ну вот шведы, американцы тоже там, по Мактавиш, Люк, или, Люк Хьюз. Он студенческий... Это третий брат, который? Да, он в студенческой а. лиге играет в этом сезоне. Ну то есть традиционный круг фаворитов. Так да, да, я думаю, что опять же, да, если вот какой-нибудь сейчас подкаст записывается в, не знаю, в Торонто, в, не знаю, в Виннипеге. Спитин чеклайц. Ну, в Виннипеге ничего не записывается, там слишком холодно. Там, я думаю, есть помещение все-таки. И, и, и отопление. И они в палатках живут все. А, я, как я, ты об этом не я, знал? Я, я, я думаю, что если эти люди тоже а, открыли сейчас рост разборной России, они говорят, о, но ну это фавориты. Вы представляете, у них целый Сергей Зубов, главный тренер. А, пом, а в консультантах у них тот чувак, который возил сборную России на Кубок мира и выиграл Олимпиаду. У кого такой тренерский штаб? При Зубове вспоминают канадцы и американцы. При таком атакующем защитнике, в великом, а вообще, можно сказать, полузащитнике, да? Они же должны играть прям в советский хоккей. А на деле все не так. На деле Зубов ставит ужасный оборонительный скучный хоккей, и химии в этом тренерском штабе нет. Поэтому то, что мы вот сейчас там думаем там, Финны, чехи, шведы, американцы. Ну вот это все-таки, ну, опять же, я никого не принижаю, да, но все равно немножко такой дилетантский момент, потому что мы вот их э, внутрянку не знаем. У они, них они... точно не может быть так плохо, как у нас. А у нас они... хуже не бывает. Даже это вот, это, 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 это трава, которая где-то там зеленее. А, и я к тому, что и они посмотрят, да, на Аскарова. Ну просто вот у них Аскаров. Два МЧМ. Но они же а, статистику посмотрят в этом числе. Они скажут, там, не знаю, команда слабая, еще что-нибудь. Ну, а, а вот вопрос. Кто назначал вот этот тренерский штаб? Роман Ротенберг. Куда смотреть? Посмотрела. Ну, скажем так, это сейчас... В конце зрителям, кстати, будет задание. Нужно будет написать число... Сколько раз... Нет, сколько раз было упоминание фамилии господина Ротенберга? Нет, ну, надо понимать всю веселуху предстоящих пары месяцев. Потому что... В Канаду едет команда одного фланга, ФХРовского такого, ну, традиционного ФХРовского. Я поэтому спросил как раз, да. Да, это, и, а в Пекин, то есть в другую сторону, вот так вот, оп, едет команда, ну, скажем так, новой, новой волны, да, новых сил, которая собрана разными там людьми, и это будет прям очень интересно, даже не с точки зрения... Вот с процесса, да, ну процесс, он интересен ну, для, с точки зрения там игры, да, а будет интересно посмотреть на заявление, на трактовку, на медиа войну, кто за кого, потому что это будет реально там не, не только Россия, Канада, не только Россия, там Финляндия и США, а это будет матч Россия, Россия. А вы за кого? Провокационный вопрос. Я, я, зато, давай, Даш. Я могу так сказать. Мне хочется симпатизировать тренерскому штабу Алексея Жамнова. Я не уверена, что так будет. Я не уверена, что они здорово выступят на Олимпиаде. Но пока у меня к ним не столько вопросов, сколько к старой власти. Но, вот но они не успели еще просто. Да, возможно, они появятся. И, возможно, я буду тем человеком, который обсирает всех. То есть останешься сама собой. Вот. На самом деле, с одной стороны... Вот э, там Кубок Первого канала, достаточно адекватное общение Жамнова, Ковальчука. Что по поводу Space. формы, вы мне скажите, на Кубок Первого канала, это что было? Ну, вот Даша захейтила, кстати. Ну, ну мне типа... это непонятно. Не, ну типа смотри, у тебя СССР, а здесь букмейкер. Ну и что? Ну, типа, типа не аутентично, не было букмекера э, в 79-м году? Ну, Или что? Говорят, не было. Слушай, ну много чего не было. И, и когда э, команды клубные в КХЛ выходят в Джерси там 60-х, там 70-х, 80-х, а они тоже свои спонсоры. Есть Наверное, да, да. 
Я согласен. Не надо делать, что сборная России это святое, мы тут еще давайте с Кадилом выйдем и с крестиком. Нет, у меня просто претензия, что очень странно весь турнир играть в сборной страны, которая не существует. Для меня это непонятно. Ну, вот я правда этого не понимаю. Ну, а Олимпиаду мы выиграли олимпийскими атлетами из России. С... И, это другое. И, и защищать титул тоже будем с... Это другое. Рок. Тут ты говоришь про, и, про то, что в связи с допинговыми скандалами а. мы под таким флагом выступаем. Но это все равно спортсмены из России. У меня... Это да, другое государство. 30 лет прошло. Ни один из там половины состава даже не родились при СССР. Но Наверное, зато форма стильная. Ну, форма мне стильная. это непонятно. Меня... Можно сыграть один матч в этой форме, там вспомнить было, 75 лет отечественному хоккею, все дело. Но весь турнир играть в СССР, я это не оценила. А у меня произошел диссонанс из-за того, что СССР и букмекер. Ну, вы выберите. Ты начитался или... просто телеграм-канал Никита Петухова, может быть? Не, не. Никита Петухов, кстати, захейтил меня как-то раз, и ему летом еще писал, типа, Никита, Значит, давай... ты умный человек. Никита, давай приходи к нам там туда-сюда. Он... А он мне присылает пост какой-то, который я в телеге написал, и он говорит... И, и он подумал, что я про него, а я о его существовании знал постольку-поскольку, и все, и у нас не сложилось. Ой, ну, вот. ну, слушай, я... Вообще... Никита, приходи. Я просто, в принципе, к букмекерам отношусь нормально, Нормально, абсолютно, это я скажу, букмекеры, я не играю почти, но я считаю, что букмекеры сейчас, это вот я ни разу чуть, не ли, ставила. чуть ли не единственное, что вообще может поддерживать у нас спорт сейчас, кроме, кроме государственной иглы. Да. И ребята, обращаюсь вот к вам, те, кто а, плюются от того, что там журналисты рекламируют а, в своих там да, соцсетях, да. ребят, вот вы же, наверное, Пишите там про Газпром, про то, как э, в какой-нибудь Калужской области выделяют деньги там не, не на бабушек, да, а на какой-нибудь клуб спортивный. Вы все такие э, классные, прогрессивные, говорите, спорт должен быть самоокупаемым. Вот эта чушь, которую повторяют все, да, во-первых, у нас в России не будет самоокупаемым, во-вторых, разрешите пиво, рекламу пива, продажу пива. И от, отвяжи, отвяжитесь от букмекеров и э, просто сами контролируйте себя и заботьтесь о своих близких, если увидели, что кто-то, там, не знаю, продает имущество, э, прожигает бабло последнее, да, там не 500 рублей э, или там не тысячу, которую ты можешь себе позволить, да, вот, поэтому сугубо личное мнение и как раз букмекеры, сейчас какие контракты, да, у РПЛ. Сейчас. У Овечкина. У Овечкина, у, по-моему, 4 миллиона долларов, если не ошибаюсь, у Овечкина. У -у -у. Да. А сейчас клубы КХЛ со следующего сезона смогут тоже... Каждый а -а сможет, да, был монополист один букмекер, а теперь да. каждый сможет круто, себе подписать. Круто, круто. Но... И мы увидим, опять же, какие клубы востребованы, какие клубы... Да, думаю, все будут востребованы. Ну, вот, опять же, да, то есть какие клубы интереснее, может быть, каким букмекером и так далее. Ну, да, тут... Да, да. Но все равно, ты знаешь, те суммы, которые платят букмекеры, они несопоставимы совершенно. Но это капля в море от того, что платят госкорпорации. Я понимаю, конечно. Но букмекеры пытаются. Окей. Нет, нет, слушай, для... Я там тоже да, с Крыловым, когда вел прямую линию, тоже задал вопрос про букмекеров, сколько это, да. Ну, он говорит, ну, может быть, там, одного игрока, там, мы что-то там подпишем, да, на эти деньги. Я понимаю, что это капля в море. Но давайте, я как уже сказал, здесь букмекер, здесь э, какой-нибудь пивной спонсор, здесь еще кто-то. Для авангарда, для СКА, ССК капля в море. Для Северстали, я считаю, нормально. Ну, для Северстали, да, наверное, будет нормально. Ну Окей. и стимул, опять же, Северстали быть крутой, яркой. И, э, кстати, вот уже все забыли про такое э, явление, как рейтинг клуба КХЛ, <свят> а, из-за которого вышвырнули Кузню, Югру, Ладу. И чуть не вышвырнули Северсталь. Да, 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 да. И она вдруг стала из абсолютно унылой, это провинциально заводской команды, яркой во всех смыслах. В смысле тренера, в смысле формы, в смысле игры в хоккей и так далее. Но и... это все постепенно все-таки да, постепенно, но толчок был крутой. Короче, по поводу формы... У каждого. Каждый остался при своем мнении. Опять же, я, у меня просто не складывается СССР и букмекер в моих стереотипах. Не, вот если уж все. вообще говорить, что у меня... Я, я вообще э, уже ну, раздражаюсь, если честно, глядя на всю вот эту... Э, ну, вот есть две, наверное, эстетики да, в России в российском хоккее, которые мне не близка. Это милитарная эстетика и ретро-эстетика. 
А есть еще какие-то? Больше, по-моему, нет. Ну, я, нет, я, я говорю, что, что мне не нравится прежде всего. Э, ну, все, все тебе не нравится. Да, Батяня, Батяня, комбат. Правда, подпиваешь, конечно, иногда на матчах сборной России, но не хочешь этого, это просто гипноз какой-то. И все эти самолеты военные. И же там далее. дорогу длинную. И, это, нет, ну, дорога длинная, это, это как э, гол-сонг. Да. А есть еще и э, в пер, перерывах просто, ну, типа в паузах. Ага. А потом раз, когда вот какое-нибудь удаление играет, это... что-то такая дерзкое. Ну вот как это вообще в голове все совмещается? У нас просто неправильное отношение к истории. То есть они этим хотят сказать, какая у нас великая история, мы помним, а по факту ничего не делают. У нас мало архивных видео, фотографий, у нас нет каких-то документальных фильмов, не знаю, книг. То есть, вот я не очень понимаю, вы вот ТУФХР 75 лет, но вы снимите фильм про ваших великих игроков, вы напомните миру о том, как, какая у нас была крутая сборная. Уже Данила Козловский все сделал но... всех. На все времена. Ну, я говорю про документальные фильмы, но почему-то это же сделать сложнее, дороже, чем включить правды. комбат. Ну, для меня это тоже непонятно. Я считаю, что нужно уважать историю, помнить ее, но у нас ее помнят каким-то извращенным способом. Такое хоккейное победобесие. Не знаю, мне формы, я в формы, я вот самой формы кайфанул. Вот мне, ну это круто. Я вообще, я люблю ретро-форму. Мне нравится там ретро-форма Магнитка, ретро-форма м-м, Спартака, э, там Уска, там Ленинградец. Все это круто. Рейнджерс, ты хотел сказать? Нет, Ленинградец. Рейнджерс. Ленинградец. Вот, нет, нет, но мне действительно круто. А какие еще идеи? А ты берешь идеи. Не, в этом плане а, Спартак, оттуда. конечно, молодцы, что они ретро-матчи проводят на разные тематики. Ну, когда-то они, конечно, закончатся. Когда-то идеи закончатся. Ну, можно <laughs> повторять концу. в новом каком-то формате. Можно а, повторить, как. Ну, ладно. Не надо. Идеи берут из НХЛ, поэтому давайте про НХЛ. У нас действующий обладатель Кубка Стэнли это Тампа. Да. Финал Монреаль Тампа. Очень скучно. Очень интересно, да, было? Нет, все. Ну, это был не самый интересный финал. Почему? Потому что Тампа был очевидным фаворитом. Наверное, поэтому... Не, ну это, опять же, да, перед финалом это не был скучный финал. Ну, то есть... Ну, вот, типа вот, все офигели, воу, мы реально. То, что Даша говорит, что это скучный финал, потому что Тампа была фаворитом. Но зачастую бывает же круто, когда как раз фаворит... И прям андер, андердог, андердог, Но и все знаешь, болеют за андердога. Вегас-Вашингтон, там была вот такая история, то есть это сказка Вегаса, вау-вау, не знаю, от Монреаля. Но это было просто чудо, что они дошли до финала. Но если ты смотришь на составы, было очевидно, что там в сто раз сильнее. Когда играл Вегас-Вашингтон, там все-таки состав, ну не такая была огромная разница. Ну, только всяких отбросов, да, собрали вместе. Ну, у Вашингтона, у Вашингтона не было Василевского, который как бы, ну, как бы это пол команды. Слушай, но ну, у Монреаля очень круто такая, если персональная история, это Кэри Прайс, которого, ну, из года в год за его самый большой контракт в лиге а, поносят очень сильно. Что-то а тут... как-то после финала его красивая история пошла не в ту сторону. А там что Тоже у человека американские горки, понимаешь? У него да. наркотики вмешались? Да. Просто, ну, я, я нигде не видел указаний, что, почему именно он вступил в эту а программу. Знаешь, вот я этому финалу, на самом деле, благодарен за то, что, ну, после какого-то времени, ну, это, конечно, тоже постепенный такой процесс был, вот ушли от вот этого теории, что вратари в хоккее больше ничего не решают, что вратари не выигрывают кубки. Потому что был период, когда Чикаго выигрывал с Кроуфордом, mm-hmm. еще там были Питтсбург, Опять же, да, ну, после, после Флори с Мюрреем, да, они выигрывали? Ну, возможно, да. Вот, и была прям реально теория, что не надо, ребята, тратиться на вратаря. Вот, э, вот примеры, кубок, 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 с вратарем там дешевым или таким достаточно средним. Я, как поклонник вообще вот этой эстетики, этого амплуа, я считаю, что Прайс и Василевский, они ну, вообще просто взяли вот эту... Вот эту, вот, вот эту теорию и ее вот так, а, а землю на много осколков. Ну, по поводу Василевского, как бы, тут сомнений нет, по поводу Прайса. А Результат ну, такси. Без, без, без него они даже вообще не прошли бы, мне кажется, Он ни очень одного круто раунда. играл. Ну, да, я, я видел все эти эффектные ну. его хайлайты, но все равно, ну, команда, значит, подкачала, в принципе, все полевые. Ну, конечно. Ну. Не, а вот вопрос, а, когда у нас выигрывает СКА, ЦСКА подряд, 
У нас все говорят, что мы убиваем лигу, что у нас конкуренции нет, что у нас там неинтерес чемпионат и так далее, падает интерес. Вот мне интересно, как ну, вы да, и, и как в самой Америке воспринимают, например, два кубка Тампы и, возможно, третий. То есть, потому что тут два, может быть, таких лагеря. То есть круто, когда, например, ты стал свидетелем команды Династии. Да? То есть таких немного. Династия считается как больше три. три. Ну, это по канону, да, это да, то. Да. Вот. Когда ты стал свидетелем Династии, по ну, вот, в 80-х был Айлендерс. Я больше не помню. По-моему, после Айлендерс три никто не выиграл. Ник да. То есть, а с другой стороны, ну, ребят, а что у вас? Что, и идей нет, что ли, у, у остальных? У, у что, ну, вы так мухлевать, как там по не умеете? Там лазейщики находить какие-то? Кого-нибудь список травмированных занести? Вот как, как вы на это смотрите? Ну вот ты просто стал сравнивать с Россией, но когда у нас хейтили Sky и ЦСКА, у нас не было жесткого потолка зарплат. То есть очевидно, что тогда... СКА и ЦСКА были в несколько другой лиге в плане финансов. Плюс у них еще звоночки были, такой красный телефон. Да. В Америке же, мне кажется, большинство что, людей что? просто уважают. Они такие, вау, какие вы крутые в Тампе. Вы, блин, собрали в условиях жесткого потолка зарплат топ-команду, и она у вас держится несколько лет. Типа, круто, и мы хотим так же. Понятно, что для популяризации хоккея, наверное, не так здорово, когда там команда два раза подряд выигрывает кубок, или там три раза подряд. Но в плане того, что, ну, вот, я уважаю Брис Буа, Купера, потому что они действительно проделали огромную работу, и там поиграет в классный атакующий хоккей, там действительно собраны крутые хоккеисты. Ну, то есть у меня нет такой претензии. Мне скорее хочется сказать ребят другим, почему вы так не сделали, почему вы так не можете. Но это не какой-то хейт в в сторону Тампа, Нет, потому сторону что они лиги. играют по правилам. Нет, в сторону лиги. То есть что, что вот у нас НХЛ сейчас как НБА будет, такой же неинтересный. Но ну, последние годы НБА, НБА ну, в плане, ну, плане интриг, то есть одна конференция вообще мертвая. Ну, и... В НБА сейчас новый чемпион, который там 150 ну, лет не знает. Я, 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 я скорее тебе про э, эру Голден Стейта, например, говорю. А, ну это, ну это да, это да. Ты сейчас что ли можешь точно сказать, что Тампа выиграет Кубок Стэнли? Посмотри на таблицу, там совершенно такие да, разные нет, результаты. Ничего точно, конечно, нельзя сказать. Даже, есть... даже Хэлл сейчас нельзя ничего сказать. Ну ты по-прежнему не можешь назвать финалистов Кубка Стэнли. А ты можешь назвать финалистов Кубка Гагарина? Нет, так я сейчас не хочу к КХЛ. Ну... Условно, когда вот все говорили про КХ, про СКА и ЦСКА, все тогда говорили, у нас будет финал Запада, СКА, ЦСКА. И так было несколько лет подряд. Ну то есть вот там была проблема. Действительно, сейчас с, с учетом потолка зарплат все изменилось, и это здорово. Вот. Вот. Поставила точку. И прикинь, у нас будет снова финал ЦСКА СК. ЦСКА снимает вратаря, и СК выходит в финал. Это вот. все будет после Олимпиады. Возможно, наш хоккей изменится Возможно, после этого. Возможно, некоторые люди эмигрируют из тренерского штаба сборной. Так, друзья, летом появился Сиэтл. Че, как вам? Да, говно какое-то. Слушай, я не видела ни одного матча Сетла, и больше тебе скажу, у меня не было даже желания посмотреть ни одной их игры. Почему? Ну, у меня вопросы к тренерскому штабу, к комплектованию команды. То есть, когда был драфт расширения, я смотрела на это и думала, блин, ну у вас же был Вегас перед глазами, я о чем думал. вы думаете? Даша, знаешь, это вот тоже такая искривленная ситуация, когда вот мы считаем, что они умнее нас, да, и у них, когда ты смотришь, не, что, не. Они, что они, не-не, просто я сейчас э, докручу мысль, что когда ты смотришь, что они творят ерунду, да, говорят цензурно, ты думаешь, ну блин, наверное, там какой-то э, план Б. Да-да-да-да. Наверное, вот сейчас они не, под, не подписали никого на драфте расширения, но потом будет какой-нибудь супер обмен. Они чего-то ждут, вот, да. Да, и, и ты такой, да, ну вот сейчас, вот они же гении. Не то, что наши, там, Геннадий Величкин, Сергей Лоськовы и Алексей Волковы. А, а и ничего не происходит. Ты думаешь, и, и на что вы вообще рассчитывали? Мне не нравится ни форма Сетла, ни эмблема Сетла, ни, э, ни состав Сетла. Игры я полно... Ну, что-то, знаешь, так включал, наверное... Полторы-две, да, вот так вот, мельком, краем глаза смотрел. Ни за что у меня там глаз не зацепился. Серая франшиза, ну, из вроде неплохого города. Э -э ну. Мы уже неоднократно обсуждали, что Сиэтл — это, это лидер по количеству самоубийств на душу населения в США. Вот так, если что. я из Сибири, если что, у меня нормально. Что у вас по самоубийствам там? 
ну... Я знаю, что... Я из Петербурга, и у нас нет солнца. У вас там по другому методу. Можно мне секунду сибирской лобби похвастаться? Давай. Я тут перед тем, как приехал на Кубок Первого канала, гонял в Грузию, а чтобы в Грузию попасть, нам, русским людям, православным, нужно через Стамбул пролететь. Очень православно. Да. И мы стояли в трехчасовой пробке, потому что на Стамбул э, накинулся какой-то ураган смертельный. Там башенька это упала, четыре человека э, погибло, рестенпис, конечно, все такое. Э, ну, стоим в трехчасовой пробке и думаю, ну, надо как-то э, посмотреть, образо ну, образование какое-то, да, там, э, э, минутка. И смотрим, Стамбул, на каком месте по пробкам? Третий. Москва. Первое. Новосибирск. Восьмое. Вот это достижение. Вот это прямо гор, гордость сразу. Короче, Владимир Тарасенко, Андрей Звягинцев и пробки. Это вот. И Дима Ярыкалов. Не, ну я, я там где-то за, за Звягинцев за тоже? Конечно. Ну, да. Класс. У него, кстати, был тяжелый коронавирус. Ну, вы, выкарабкался. Я да, надеюсь, что... В Германии где-то лечился. Да, я надеюсь, что у него скоро будет новый фильм, потому что там ему тоже а, такие препоны вставляют. Не дают, не, не дают финансирования. Слушай, ну по поводу... Я теперь понимаю, что у него фильмы такие все. Не, ну он в Италию, он в Италии в основном тусуется. Тогда у него фильмы должны быть ну куда более оптимистичны, чем они есть. Не, ну это такая, знаешь, эмигрантская тоска, мне кажется. Окей. За, за, за родину. А, что происходит с Александром Овечкиным, расскажите мне. Я сейчас короткую ремарку скажу, потом Дарья скажет что-нибудь более содержательное. А, в очередной раз слушал истории о том, что, возможно, Александр Овечкин переписанный а, на два года. Я думаю, охренеть, если ему сейчас 38. Всем бы так, 38. То что вообще происходит? И вот когда ты думаешь, что вот этот парень переписанный, ему там не 18, а 20, какой же ты читер, да, как это все нехорошо, неправильно. А тут величие вот просто на дрожжах растет, просто от этой одной как бы мысли, догадки. Ну, просто Татьяна Вечкина, как говорят, да, там, Рожал в какой-то КГБшной там, больнице, да, и uh -huh. вот известно, что у него было два сына, известно, каких годов рождения, но вот конспирологи, они говорят, что неизвестно, кто, когда. Окей. Okay. Даш, как это он делает вообще? Мне больше всего интересно, что он думает насчет Олимпиады и всего происходящего, потому что Овечкин ни разу за за последние полгода вообще ничего не говорил на тему Олимпийских игр. Ходили разные разговоры летом, что он был тем человеком, который интересовался, что за штаб будет у сборной России, чуть ли не советовал тренеров, или там возникал, что вот он не хочет с этим ехать, с этим ехать, но я не знаю, точно ли это было. Но при этом но... за знарка вроде был, да? Насколько я помню. Я не, не уверена, но вот как бы это все-таки разговоры, слухи, но допускаю, что такое возможно. И, конечно, про его статистику, его результативность тут нечего говорить. Мне просто интересно, вот если НХЛ не поедет на Олимпиаду, будет ли для него личной трагедией невозможность выиграть олимпийскую медаль? Сегодня Дима написал в один из наших чатиков, что на месте Овечкина, если бы не рекорд грецкий, он бы ушел из хоккея. В случае не, не поездки НХЛ на Олимпиаду. Не знаю, мне кажется, что вот Саша, наверное, примерно так и думает. Для него Олимпиада — это супер важно, потому что у меня был опыт общения с его близкими не так давно, и по разговорам я понимала, что и для них, и для него тема Олимпиады — это такой незакрытый гештальт, и это вот то, ради чего можно продолжать играть в хоккей. То есть есть рекорд грецкий, и Олимпиада — это ничуть не ниже для него по статусу. Вот. Но здесь даже в его случае можно попробовать, если бы все было хорошо, если олимпи... НХЛовцы поехали на Олимпиаду, здесь можно было бы выбирать. Ну, типа, если бы ты не догнал рекорд грецкий, но выиграл олимпийское золото в Пекине, было бы не так обидно, наверное. Типа, ты компенсируешь. А сейчас у меня останется выбора, скорее всего. Да, 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 надо догонять. Обгонять. Но я бы еще сказал, если уж мы про такие вещи говорим, что для кого-то там трагедия, не трагедия, что вот если сейчас не отпустят, к чему все идет, да? не отпустят НХЛовцев. Но я считаю, что не меньше вообще разочарования должно быть у Кучерова с Панариным, потому что э, да, Овечкин может не выиграть за свою карьеру золотую медаль, но извините, он в 18 лет с тонированным визором забивал Мартину Брадо в четвертьфинале Турина. Хм. 
он был в прайме в Ванкувере и в Сочи, он сам, в том числе, где-то это все слил, не сумев сыграться, сработаться с Малкиным, не сумев стать ну, идеальным там лидером, понятно, что командная игра и все такое, но у него были попытки, у него были, было три патрона, по идее должно было быть пять вот Овечкин, по идее, должен был съездить на 5 Олимпиад. Но три патрона тоже много. То есть у Кучерова, у э, Панарина, вот если сейчас не поедем в Пекин, в лучшем случае будет один. Это Италия в 26 году, а может быть не будет. Панарина будет 34. Да-да, Даша сегодня репостил, я ужаснулся. Ребятам будет глубоко за 30. То есть Василевскому 32. 32 — это самый минимум, потому что Панарину будет 33. Василевскому 31. Кучерову 32. Но Кучеров 32 у человека уже ну, столько травм, опять же, операций. Черт знает, какой Кучеров будет в 32. Может быть, он через года два пойдет на спад уже. Поэтому это вот, жутко вообще. Поэтому мы... это вообще <къем> трагедия целого поколения вот, нынешних звезд России, которые играют в НХЛ. Мне кажется, Сейчас что... вот я, я вот так смотрю, когда вот у нас какие-то новостные ленты там, да, или подписывают титры там каких-то сюжетах там, Александр Кожевников двукратный олимпийский чемпион и вот таких олимпийских чемпионов там Светлов да там и так далее их ну уйма по нынешним меркам а тут люди не то что там не стали олимпийскими чемпионами хотя были круче точно чем Кожевников как хоккеист ну вот Овечкин это же явление российского спорта, это величайший спортсмен современности для России и для мира. Ну то есть ты говоришь Овечкин, и ты сразу думаешь о хоккее. Да. И так уже много-много лет. И у этого великого игрока не будет олимпийской медали. Ну для меня это, у меня это в голове не укладывается. Потому что через 50 лет все забудут про пандемию, то что НХЛ не договорилась, не поехала. И все не будут помнить, почему там у Овечкина не было еще одной возможности. Ну, то есть для меня, мне вообще сложно это в голове как-то самое, как никто не будет вспоминать, почему Илья Кобылков олимпийский чемпион. Ну, вот даже вдуматься, вот сейчас Никита Гусев поедет на вторую Олимпиаду, вот они выиграют золото. Никита Гусев двухкратный олимпийский чемпион, который не смог заиграть в НХЛ. И мы возьмем наших нхл А да Гусев не... не уедет еще уже больше никогда? Нет, ну, если сейчас не поедет НХЛ, Гусев поедет не, на Олимпиаду. Я имею в виду в НХЛ, тут ну, просто так, так просто... Не а я, я думаю, да. Я, вот что-то я думаю, кажется, что, что может он, он, конечно, попробует, но он не заиграет там. Ну, согласен, есть, согласен. Я именно говорю о том, что типа Никита Гусев двукратный олимпийский чемпион, который не то, что не звезда НХЛ, он там даже не может регулярно играть в стартовом составе первых там звеньев. Кстати, вот это тоже такая тема. Я всегда считал форменной чушью, когда а, игроков знаю, третьего звена, например, да, но с двумя кубками Стэнли ставили выше, чем крутых игроков, которых, ну, которым с командой не повезло. Да? Ну, там, кто не... К- когда Овечкин еще не выиграл свой кубок, сколько его называли не кубковым игроком, да? Но это клеймо было. И ставили в пример, там, например, Сергей Брылин выиграл два кубка. Значит, он более великий. Ну, э, 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 такое уместно в баскетболе. Ну, это какое-то дилетантское Дили, дилетан... сравнение, ну, совершенно. Слушай, таких дилетантов слишком много. И такая, и, и такая вот позиция, она живет до сих пор в том числе. Мне, знаешь, очень обидно во всех ситуациях, э, за если бы я был игроком, и я вот вспоминаю историю Пхенчана, и вспоминаю возможную историю, которая может быть сейчас, э, очень неприятно читать э, комментарии и слышать мнение, что если НХЛовцы не едут, значит золото левое. В случае, если выигрывается золото сборной России. Типа, игрокам нечем гордиться. Ну нет, ну это неправильно по это отношению к игрокам. Да. Ну изначально ситуация неправильная, что на Олимпийских играх не выступают все сильнейшие. Ну, так не должно быть. Это неправильно Опять в моей же. картине мира. При этом я не хочу принижать Илью Каблукову, но он же реально заслужил. Ну, как бы человек приехал тогда в Корею и выполнил свою роль. Да. Ну, нет к нему претензий. Но при этом что, Илья Каблуков круче, чем Панарин? Ну, я вот... скажу Крамолу. Все вот эти а, победы сборной СССР на Олимпийских играх, они близко не лежали с победами там, Канады в Сочи, Канады в Ванкувере, в Солтейк-Сити, с победой Чехии в Нагана. 
вообще несопоставимый уровень конкуренции. Вообще. Были кто? Чехословаки? Немножко шведы? Канадцы, среди которых не было игроков НХЛ? То есть это, 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 это были э, студенты, это были там игроки, ну, и там, э, это не были топы, не, там не было никаких легенд. Американцы еще, американцы свой хоккей еще не прокачали, и, и тоже там не было инхеловцев. Финнов мы обучили, собственно, хоккею, да, Владимир Владимирович Юрзинов и прочим. Там, сказать спасибо, да, что мы сейчас каждый раз мучаемся, у нас дежавю просто. Да. Финны забили при счете 0-0, господи, сейчас мучаемся. Это конец. Это конец, да, сразу флешбеки тут, это, Сочи, Братислава, что еще? Вот. Что еще? Чемпионат мира в Москве. Да, конечно. Клюшка Еременко, Койву и так далее. И тогда, вот реально, мы боро по сути боролись с чехословаками-шведами, и то шведы так изредка нас обыгрывали. И вторым, третьим, 30, мы сейчас говорим, да? Канадцы нас обыграли, там мы там обыграли какую-то 36-ю Канаду. Так тогда то же самое было практически. Вот сейчас Евротуровская, там, Европейская Канада, это не, не сказать, что сильно отличается от того, э, кого мы понужали в, в советский период. И эти все титулы липовые, такие же, как титул Хинчана. Вот суперсерии я не беру. Суперсерии, кубок, Кана, кубок Канады, ну, кубки Канады, по сути, ну, считаются и справедливо ну, лучшим хоккеем вот того времени. А Дмитрий, я... у вас левые взгляды. Сказать, ну вот действительно. Ну окей, это может быть, слушай, это может быть частное мнение твое, как бы, ну, я думаю, что любой титул это титул. Ну, типа, вне зависимости от того, какой состав был, какая эпоха. Да лучше просто это называть по-другому тогда, ребят. Если приезжает от Хэллоуса, давайте переименовываем как-нибудь эту, на медальке какую-нибудь гравировочку сделаем или что-то еще. Лик Бэтмена. А, так, ну у нас пока не очень понятно, поедут ли Энхайловцы на Олимпиаду. Ты ждешь сообщения? Да-да, при... мне Бэтмен должен позвонить. С СМС? СМС как? Да-да-да. Так, из того, что... Слушайте, по поводу... Окей, если мы заговорили по поводу Олимпиады, расскажите, пожалуйста, хронологию смену штаба в сборной России. Ох! У меня прям написано хронология. Доставай томник. Это долгая история. Что произошло? Да, да, нет, ну на самом деле, давай так. Алексей Жамнов сам пришел к коллегам твоим нашим. Да. К Денису да. Казанскому и Дмитрию Сычеву. Правда, называется Сычев подкаст, но на самом деле там Дмитрий в основном молчит. Не, и... на самом деле немножко не так все было. Все же стало меняться до того, как Жамнова назначили. Все, ну, Короче, давай, выходит, давай, выходит, давай. Не, не, была, я слышу какую-то историю, что выходит третьяк, у него журналист РБК спрашивает, а кто тренер? И он такой, Олег Знарок, и уходит. Потом проходит какое-то время, и все уже написали, так. что Олег Знарок... Пожалуйста. Дарья давайте. сейчас структурирована. Мой звездный час. Нормально. Давайте, Дарья, доставайся. В общем, вернемся в июнь, конец мая, чемпионат мира. Вы помните наш великий тренерский штаб... Титов, Брагин и компания. Лещев. Лещев, да. Я никогда не забуду момент на этом чемпионате мира, извините, перебью я. Россия играет с Канадой, доходит все до овертаймов. Я ухожу на кухню, там, взять, знаешь, типа из холодильника пивасика. Ты привык бесконечно овертайма в НХЛ, да, сейчас на три часа. Я беру пиво, что-то мне кто-то позвонил, там, ну, пока вот эта пауза там небольшая после основного времени. И я захожу в дверной проем, стою в дверном проеме, спрашиваю, ну как, и в этот момент я вижу, как Бобровский пропускает шайбу, я такой... Окей, и пошел пиво обратно класть. Продолжай, Зош. В общем, мы вылетаем в четверть финале. Ну, то есть результат не очень хороший, есть большие вопросы к тренерскому штабу. И вот тогда летом начинаются какие-то разговоры, что делать, кто повезет на Олимпиаду. Тогда же, помните, канадцы назначили, Купера, там, шведы, э, советников объявили. Короче, у всех какие-то были движения, у нас была тишина. Сборы уже даже были. Начались сборы, и в тот момент... Э, Р опять, опять в камеру, Роман Ротенберг <смех> встает на скамейку СКА. И тогда упорно ходили разговоры, что Роман Ротенберг хочет и на Олимпиаде быть на скамейке. То есть это прям до, ну, до середины сентября я от многих людей там и сборной, и не из сборной слышала такие разговоры. Но уже в тот момент Роман Ротенберг понимал, что Лещев — это там не тренер для Овечкина. 
И тот же Титов и Брагин, они просто не потянут. А в качестве кого он хотел быть? Помощника. Помощником? Ну, ну, у всех же есть какие-то роли, там, типа, тренер вратарей, там, типа, тренер... Нет, на самом деле не было вот прям э, такой информации, что он сто процентов будет Он просто, ну, хотел. Он бы условно, точно поехал да. бы туда, как глава штаба. Вот его э, вот с 17 по года, да, или да. 16-го, э, его должность звучала как глава штаба. Просто она чуть-чуть, э, или не чуть-чуть, со временем так расползалась, и вот... Больше, больше влияния Ну занимал. да, да, потом в конце «Властелин вселенной» Да, получил, вот, и да. Ну, скорее всего Все-таки Роман Борисович поехал бы туда Главой штаба и ну, ну, Я, я все-таки думаю, мое лишнее мнение Вряд ли бы стоял на лавке, но возможно Так, окей Но уже в тот момент Другие лагеря власти Российского хоккея стали обсуждать кто будет тренерский, Каким будет тренерский штаб Предлагать свои, к, к, своих кандидатов Другие лагеря, их несколько? Да то есть больше двух. Ну да. Ну, скажем да. так. Просто э я так понимаю, сейчас в российском какие типа две силы. Ну сейчас это, знаешь, это ну, такое... вот одна из, из сил, в ней три силы. А вот то, то, что сейчас, то, что сейчас получилось, вот Олимпийская сборная России, это такой Франкенштейн. Это, знаешь, это, это такой пакт, да, там, о договоренности, о, о, о временном союзе нескольких э флангов. И вот, и как бы Роман Ротенберг понимает, что, ну, его власть уже не такая сильная, и нужно что-то делать. И они решают объявить знарка, вот как раз, когда Третьяк в Питере, это был Конгресс и ХФ, когда назначали нового президента Международной mm -hmm. Федерации, Третьяк объявляет знарка, и они хотели сыграть на опережение, что вот если весь мир узнает, что знарок тренер, то его утвердят на совете ФХР, или как этот орган Эксперт, называется? Экспертный, экспертный совет. Экспертный совет. Но эта фишка не, не сработала. И получается, через несколько дней как раз Алексей Жамнов шел на совет, даже не догадываясь, что его назначат главным тренером, произошел этот совет, где коллективным разумом решили, что Жамнов будет наилучшей кандидатурой. А кто входит в этот коллективный разум? Э, ну, ну ты... типа, хочется понять логику, исходя из чего Слушай, именно но... Алексей Жамнов. Э, начнем с того, что Роман Ротенберг за время своего, своей власти... Ну, раздражал некоторых людей. То есть не наших подписчиков, не наших читателей, а ну, людей там, например, из правительства. Ну, высокого э, из, ранга вообще. Да, 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 из правительства. Я бы сказал, что многих раздражал. Ну, слушай, я замеры не делал такие, но очевидно, это даже ну, очевидно было, потому что когда ты долго сидишь у руля, там, то э, у тебя, э, вокруг тебя возникает, во-первых, ну, и просто желающий, тоже порулить. Ну и те, кто ну, недоволен результатами. Так вот, есть ну, их давние соперники по КХЛ, ЦСКА, например. Так. Есть, есть люди, как я уже сказал, ну прямо оттуда-оттуда. То есть из, из, из тех, кто недалеко от президента и кто тоже интересуется спортом. Uh -huh, uh -huh. Да есть, я скажу, что, ну вот, несмотря на то, что СКА вроде такая понятная структура, да. ничего не понятно там. То есть, например, Геннадий Николаевич Тим, Тимченко, он э, это не тот человек, который, ну вот, дал э, Ротенбергу все борозды и рули, да? Угу. У него тоже есть там, свое мнение на кадровую политику, да? У него есть и там еще свои... как-то Дюков тоже есть в этой да, и, и, Да, и то есть получ... и, и получается... Ну, это в СКА именно, не в сборной. Да, и получается, что, ну, не знаю, да, там, наверное, 3-4 лагеря. То есть и плюс, э, ну, по факту же, и, и по факту ФХР по-прежнему остается за Романом Ротенбергом. И Владиславом Третьяком, uh -huh. который плывет а, с ним в одной лодке. Uh -huh. Поэтому и молодежная сборная России под патронажем, поэтому и Евротур, кроме Кубка Первого канала, это по-прежнему вотчина Третьяка Ротенберга. Ротенбергов, потому что Аркадий Ротенберг а, тоже федерация. В общем, а, сложный клубок, который, опять же, на, на, вы поймите, не все, что мы знаем, можем говорить, не все, а, что по-настоящему было, мы знаем. Вот, и, может быть, и наши зрители, слушатели, может быть, им и не надо в это все вникать. Ну да, деле. да, да. Ну, и давай что... еще проясним и, момент, интерес... вот про... то есть Алексея Жамнова назначил этот коллективный разум, но насколько я... Коллективный разум? Даша, я тебе прерву на секунду, я, конечно, думаю, если бы у нас у Бэтмен позвонит, был бы какой-то свой аворд, то самым влиятельным человеком, наверное, в российском хоккее нужно было назвать Бориса Петровича Михайлова, потому что он сначала каким-то парадоксальным образом снял Игоря Никитина, 
А, а потом... Но он а, же не один снял. Не один, конечно. Не один. А, а потом, а, просто я про его разостороннюю, так сказать, mm -hmm. деятельность, а потом он входил в тот самый экспертный совет. То есть человек свои преклонные года очень деятельный, очень влиятельный, сидит в ложе с правильными людьми. Надо и... в подкаст звать. Это и хорошо. Дай бог ему здоровья. Ну, правда. И пенсии тихо и спокойно. Я думаю, да. Да, это тоже. Так вот, вот Алексея Жамнова назначили, и он сам назначил Сергея Гончара, это была его кандидатура, так. его кандидатура была Илья Ковальчук. Про Алексея Кудашова и Сергея Федорова мы досконально не уверены, и возможно, что это было не его инициативой, но mm -hmm. вот то, что Гончар и Ковальчук — это вот прям люди, которых предложил Жамнов, это точно. Опять же, да, если там теории заговоров, заговоров э, всякие такие вот эти моменты учитывать, мы смотрим, да, у нас в штабе есть советник Есмантович, так. есть э, тренер Федоров, есть скаут по России Алексей Трощинский, все они из ССК. ССК. Угу. Есть, э, например, э, Алексей Жамнов, который долго рулил Спартаком, угу. который курирует, например, Геннадий Тимченко. Угу. А еще недавно э, Алексей Жамнов посещал Академию Авангарда. И с Александром Крыловым там, и с Дюковым да -да. Э, тусил. А есть у нас и Лека Вальчук, например, который за авангард играл не так давно. Не, ну это опять же, да? Ну это прям за уши притянуто уже. Ну где-то да, где-то нет. Где-то да, где-то нет. А вот, поэтому, ну на каждую фигуру нужно смотреть вот так, да? Про Алексея Кудашова ты упорно не замечаешь Алексея Кудашова. А он народный кандидат. Потому что ты про него написал, что его надо в сборную взять. Так, а да. есть же еще скаут, типа Владимир Малахов. Владимир такое? Малахов это просто дальний, ну, да, давний друг Алексея Жамнова. И Владимир Малахов до этого работал в сборной скаутом, как ага. раз по Северной Америке. И то есть изначально даже был вариант, что его будут тренером поставят на лавку, но потом все-таки решили оставить в роли скаута. Но Слушай, при этом Владимир Малахов работал на Кубке Первого канала, на тренировках со защитниками, наряду с Гончаром и. Когда я спрашивал у Ильи Ковальчука, а что сборная делает Чистяков, парень, конечно, хороший, перспективный, но в клубе он явно не наиграл на, на сборную, и он сказал, что вот порекомендовали Гончар и Малахов. То есть у нас такой э, сдвоенный мозг по именно защитникам. А, здесь возникает у меня лично вопрос, может быть, у зрителей тоже может он возникнуть. Если сборная... Э, сборную, вот тренерский штаб собирает, исходя из того, что поет НХЛ. Ну, Илья Ковальчук точно там, ну, наверное, по этой причине. Да. Если НХЛовцы не едут, что с тренерским штабом тогда будет? Он останется таким же. То есть никаких изменений, ничего? Я не думаю, что... Нет, все возможно, но у... без учета Набоков, Набоков не поедет, если НХЛ не поедет. Потому что все занят ост... с ну, да. Все остальные будут э, в этом тренерском штабе. Вместо они... Набокова Наумов из ЦСКА. Латвиец. Латыш. Латыш. <смех> вот, да. Ну, я думаю, да, потому что, ну, нет, ну, хотя бы, хотя бы этот штаб, он уже посмотрел вот эту команду, ну, плюс-минус, да, на Кубке Первого канала. Хороший хоккей был, на самом деле. Я не хочу вот какой-то елей лить на этих людей. Я не хочу какие-то дифферамбы петь заранее. Но было хотя бы интересно наблюдать, и ты видишь какие-то фишки, да? Ты, ты видишь, как они когда отыгрываются а, с финами, то есть они сначала, они максимально быстро проходят синюю, э, среднюю зону. Потому что что было в Братиславе? В Братиславе э, пытались в поперечной передаче играть, и среднюю зону финны наши съели просто. Здесь очень быстрый переход вот этого болота. Потом, когда в концовке нужно было отыгрываться, большинство упростили, выставляли такой башни близнецы на э, пятаке, и вот эти мелочи сыграли. И опять же, очень агрессивная игра, да, там, как Егор Якуля говорил о том, что Гончар нам прививает именно такой Энхейловский больше стиль. Якулев был э, и у вас был, и, и в системе Нью-Джерси был, и знает, был. о чем говорит. Да. Поэтому э, хотя бы э, они этих игроков потрогали, хотя бы видно, что какая-то мысль есть. То есть 
но опять откатываться, опять собирать из пазлов, из кусочков какой-то штаб, потому что, ну даже если, например, Роман Ротенберг сейчас, как, ну, он же наверняка сейчас тоже как глава штаба, он же поедет, не, не поедет. Нет, будет очень мало аккредитации да, в пузырь. Ну, окей, да, все равно он курирует эту сборную. Мы выиграем чемпионат мира молодежный. Но и не едет НХЛ, и можно было сказать, ну давайте тогда этот штаб повезем на, и на Олимпиаду, но для, но для Олимпиады это слабый штаб. То есть Зубов как главный тренер слабый. Даже а, для той Олимпиады, которая без НХЛ? Я считаю, да. А, Филатов, все равно Филатов это тренер для детей, грубо говоря, да, для молодежи. И это значит опять заново штаб собирать какой-то, еще там нашпиговывать. То есть у зубова тире знарка тире сейчас нет готового вот прям альтернативного тренерского штаба. Слушайте, но ну, американцы и канадцев же будут перестройки в любом случае, потому что у них все задействованы, все имена, которые... Ну, поэтому канад... у нас у будет... канадцев будет штаб, который был сейчас на Кубке Первого канала. Жульен. Жульен, да, да. Жульен. Ну что, мозг зарался у тебя? Ну так, да. Да что-то как-то, я думаю, выпуск можно назвать «Кто рулит хоккеем?». <laughs> Слушайте, знаете, что еще? Я э, обратил внимание, что в последнее, это может не по теме будет, но у меня реально возник вопрос, что а, ну какая-то реально идет такая игра престолов, что в телеграм-каналах, которые пишут про политику и которые не пишут про спорт, начали вот буквально... Посмотри на прошлой в камеру, неделе, назови имя, фамилия и будет ответ. Просто на прошлой неделе было несколько там публикаций на тему матча в Дубае, на тему... Ну, это, а этим типа... занимается только один лагерь, в смысле, нет, про Дубай, это про, странно, про Дубай но... это... А, нет, а, я забыла, нет, но в основном все вот это Телеграм, покупка постов в общественных, ну, в Телеграмах не на спортивную тематику запустил Роман Ротенберг. Это было еще в прошлом году после МЧМ, да, после МЧМ, после чемпионата мира, это было, получается, и в октябре, когда сменился штаб, когда назначили Жамнова. А по поводу авангарда, вот да, это да. было только вот про матч Дубай, но это единственный вот но это, против. Смешно, конечно. это было смешно, было очевидно, но это был один пост у Романа Ортенберга, там чуть ли не каждый день. Ну, там, типа, есть... там у Собчак был, по Лопарёвы, по-моему, Не-не-не, это просто Лопарёв... рек... это реклама, ну. это официальная реклама. А тут мы говорим о том, что был пост, типа, как круто, Дубай, КХЛ, вообще отличная идея. То есть это ну, было... Не-не-не, там был... Есть телеграм-канал Низыгарь, Ни Низыгарь. Да. И там был пост, опубликован на прошлой неделе, о том, что наоборот... Это плохо? Да. А, ну так это Роман Ротенберг. У него, знаете, по-моему, есть уже какая-то кредитка в Низыгоре, там, по-моему, достаточно часто выходят посты, а у Низыгоря очень дорого, но мне кажется, скидочка есть уже. Не, на самом деле это забавно, да, что просто... Мне кажется, что это берутся какие-то формулы, так сказать, да, шаблоны, то есть вот в политическом движе принято в, в телегу что-то там э, вбрасывать, да. э, что это вроде считается каким-то действенным там методом. Не знаю, почему кто измерял это, что это э, доходит до, э, до, до нужных э, не знаю, адресатов. Ну вот, и просто у нас хоккей не хочет отставать, и у нас в хоккей тоже э, на эту территорию заходит. Но это просто настолько явно. Ты, э, ну, не, каналы, которые пишут про политику, про там Беларусь, там про мигрантов. И тут бац, про КХЛ. Ты, ты, ну реально, ну как, как не, ну, там, Нет, подожди, ну там, опять же, там же не про то, что как сыграл нефтехимик э, с торпеда, да? Там, как правило, выводят э, каким образом, Нет, да? там очень гармонично вот. интегрируют, вот. конечно, И да. это ты, это для тебя, для тебя все понятно, знаешь, если э, ты просто подписчик э, не из Игоря, да, и, и, ну там, я думаю, таких каких-то, знаешь, проплаченных постов там на разные темы достаточно. Э, и там же всегда все это так маскируется под то, что вот покровитель этого там занимается этим, то есть там, это, у этих такие связи там хоккейного клуба там с руководителем какого-нибудь холдинга, ну и так далее. Этот растрачивает деньги. Да, 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 типа вот. Это это сам, это... Самое смешное было из последнего, что я прочитал, что из-за того, что там Александр Крылов сейчас вот, тратит деньги на Дубай, на все на это, а не на развитие омского хоккея, 
а, из-за этого в Омской области плохие результаты у Единой России. А куда смотрят вообще вот те вот люди, да? Не обеспечивает Александр Крылов явку. Раньше только губернаторов заставляли, чтобы явка была. А теперь как бы... Хотя Крылов несколько раз открестился, говорит, я мэром там быть не хочу. А люди не знают, что Омск входит в красный пояс, и там традиционно коммунисты много собирают, да, еще до того, как Александр Крылов, собственно, родился. занялся, может быть, даже до того, как он родился, да. Окей, mm -hmm. okay, хорошо. А, по поводу, если уж мы заговорили про КХЛ, а, так, у нас осталось, ну, нормально времени, обсудим КХЛ. Так, во-первых, мы с Дашей обсуждали перед эфиром а, клуб в Дубае, а, как явление, как а, часть КХЛ, насколько это нужно, насколько это интересно, с точки зрения, ну, с точки зрения странно нам будет говорить, с точки зрения бизнеса будет странно это рассуждать, потому что мы не знаем, как это все будет, как это, ну, то есть финансовая составляющая, но как спортивное явление. Можно я скажу коротко? Давай. Мне кажется, это интересный проект, но не в современной России. Может быть, через 10, 15, 20 лет это будет классной идеей, но в нынешних реалиях я не вижу перспектив. Мне сложно поверить, что они будут. А видишь, почему я, например, тоже не верю в проект Дубая? Ну, во-первых, ну, логистика, конечно, стрёмная. Ну, учит... это еще больше расширяет нашу лигу. Во-вторых, у нас все-таки Россия сейчас находится в таком вакупном положении. Ну, то есть мы там, у нас есть маленький круг друзей, и эти друзья уже играют в КХЛ. Там белорусы. Казахи. Латыши не наши друзья. Ну, не, не, если мы отбросим вот эти геополитические моменты. А их нельзя отбросить. Ну, давай попробуем. А, давай попробуем. А, я просто хотел сказать к тому, что сейчас много моментов, когда, например, закроется граница по разным там, по тем же коронавирусным, да, моментам. Мы как мучаемся с а, Йокеритом, с Ричем Динамо, например, приехать сейчас, ну, вот, игрокам туда, а им нельзя гулять. В том же Хельсинки, да? Слушай, но есть кейс, когда Куньлу не мучается нормально. Да, ну давайте сразу тогда в России создавать клуб из Дубая. А я просто скажу, да, плюсы, которые можно натянуть, что это действительно, в отличие от китайского клуба, там местного населения, ну, не так много, вот, в Дубае. Ну, популя... ну, популяция, ты имеешь в виду количество там, там ар... человеков. Там не миллиард. Нет, нет, я про другое, что... Там нет такой задачи обучить арабов тому, что такое проброс. Когда был Кунлуй в Китае, там на Кубе э, просто в, не, там не кис-камера была, да, а там правила хоккея. То есть чувакам, там, ну или какая-то анимация была, да, э, им объясняли, что такое в принципе хоккей. В Дубае живет дофига экспатов да. русских. Да. У меня у самого несколько знакомых кто там живет, и там кто-то даже ходил на этот матч. Не только, не только русский, Рус, североамериканский. северо-американский. Да. Да. Европейцев очень много, это там, плюс. шведов, датчан. Это плюс, да. так. С точки зрения, например, тех, кто этот клуб делает, на это можно переться, действительно. Но для меня, как для человека, который любит хоккей, и который, ну, что я хочу, да? Я хочу хоккейные страны, я хочу разнообразие стилей, я хочу самобытную культуру боления, я хочу чехов, шведов, немцев в КХЛ. А ты не хочешь повышения конкуренции в принципе в мировом хоккее? Потому что чем больше новых стран, новых да, ну, подключит мы... КХЛ, то здесь больше вероятность того, что у нас ну, да, да, а за счет... пул, в элитный пул попадет когда-нибудь ОАЭ. Когда элитный пул чего? Ну, вот на чемпионат сборных? Да, да, никак, да. да никогда. Ну, а вдруг, через 30 лет? Ты посмотри, как они Ну, давай пусть не высадимся, или не знаю, давай в это, Монголию, давай в Алжир поедем, не, там смо... тоже вдруг. Смотрите, вот в разговоре про клуб КХЛ, если уже это делать, нужно понимать, что это очень долгосрочная перспектива, что нужно помимо клуба сделать академию, у тебя должна быть система, у тебя должны быть тренеры. Нужно очень много денег и времени, чтобы это действительно получилось в классную историю. Но в России, в принципе, люди не привыкли смотреть на какой-то долгосрок. Мы не знаем, что будет в стране через пять лет. Сейчас не... и в мире. Что да. будет через два ну, месяца. В России в особенности. То есть у нас как бы со стратегией проблема. Мы не знаем, что через пять лет будет с КХЛ. И вот поэтому мне не хочется, чтобы сделали клуб КХЛ вот как-то так, а бы как быстренько. 
если уже начинать, то делать это в долгую, действительно, там, в перспективе 10 лет. Мне не хватает у потенциального клуба из Дубая идентичности. Ну вот. смотри, знаешь, в чем идентичность? Ты сказал, что там очень а. много экспатов, но там очень много смешанных браков. Как мне рассказывали, условно, папа араб, мама из Северной Америки, и у них ребенок играет в хоккей. То есть это, ну, и вот... Нет, если мне, ты... мне 15 лет или сколько, 20 ждать, чтобы у них идентичность появилась? Я и говорила, я и говорю, что да, это очень долгий процесс, Нет, что я, это я не, не 3-5 лет. Я не готов этого ждать точно. Это же сколько пива надо выпить, чтобы дождаться, да, да Дима? Да, кошмар. И поэтому... Это будет клуб из Дубая. Я не говорю о какой-то обертке, да, я не говорю там, как они его будут продавать. Чисто хоккейная история. Это будет второй Медведчак, второй Кунлунь. Вот, вот то же самое. Сброд североамериканцев, которые приехали погреться, заработать хайловских бабок. Мы это видели, все, хватит. Нет, главное, чтобы это были не, на, не, не на российские деньги. Это да. Я тебе, опять же, мы попытались сейчас отбросить да, даже маркетинг, даже организацию, даже там, не знаю, академию, не академию, э, там, на чьи деньги, просто вот, вот хоккейная команда, не клуб. Хоккейная команда, это будет просто э, солянка. Э, в худшем случае, в лучшем случае, это будет концептуально североамериканская, например, команда, может быть, с э, русскими там, вкраплением, чтобы для наших русских экспатов. Но по сути... Мы как видели, да, там, Медведчак там один сезон нормально отыграл, когда там хлопнул ЦСКА дома, потом все, просто это, это, это клоунада. И, и Кунлун что из себя представляет. Та просто люди приезжают, они, они валяют дурака, они там гуляют, решают режим, им ничего не надо в Кунлуне, хоккеистам самим. Зачем это, зачем это лиги? Потому что как, мне очень нравился Слован, например, тем, что даже когда они не выходили в плей-офф, ты просто смотришь, как на словно вторение, там, биток, и словаки там, ну, по-своему все угорают. А, ну, они болеют за местных, у них есть местные игроки. Ну, то есть, смотри, есть пример Медвежчака, да. есть пример Слована. Да, я за Слован. Ну, то есть, не обязательно, что страны, все... со, со, со доморощенными игроками, со своими болельщиками уже, которые э, по-своему болеют, но у них уже есть, их не надо 15 лет обучать. Э, когда можно, там, например, шайбу там, забирать, когда она вылетела с, э, на трибуну, а когда нельзя, например. Что для вас было бы интереснее, возрождение Лада или Новокузнецка, или же создание клуба в Дубае? А можно ничего не выбирать? Не, ну, нет, надо что-то выбрать. Ну, я, в принципе, наверное... Против каких-то повторов там, и хождения по кругу. Типа в одну реку дважды не ну, войдешь. Ты, это, Миша, да, да. Mm -hmm. ну, наверное, ну, может быть, Дубай. Кстати, нет, давай, я переобуюсь. Вернуть одну ладу. Без кузни. Ну, как здесь выбрать, если завтра у Лады Совет появится... директоров у нас, Дарья, Если сейчас, появится кру крупный спонсор, придет дядя и скажет, я собираюсь тратить на команду, на зарплатный бюджет 800 миллионов, мы там строим условно новую арену, вот у нас концепция академия, так-так-так, мы приглашаем таких-то тренеров. Я, конечно, скажу, возвращайте Ладу без проблем. Но в современных реалиях я не вижу, чтобы там были такие шаги. И то же самое с... Ну, Новокузнецк, наверное, там и раньше же на КХЛ почти не ходили особо. Ну, когда... И Ханты-Мансис там тоже вот эти проблемы, что город маленький, и там не собирались люди. Да, у Югры что-то был тяжко с посещаемостью. Ну, вот если у Лады если будет тоже. такая концепция, будет такой план, я, конечно, скажу, приходите в КХЛ, играйте. В нынешних реалиях я не вижу смысла возвращаться в КХЛ для Лады. Ну так что, Дубай? Ну, значит, ну, я не а -а -а. хочу выбирать... Смотри, я, нет, я выберу я, Дубай я, вот в долгосрочной перспективе. Я послушал аргументы Даши. На самом деле, вот, проблема в том, что э, в КХЛ давно, не, ну, со времен Йокерита, наверное, да, не входила команда, которая э, усиливает лигу. Ну, которая сходу... Где то сейчас обиделся, Кунлунь? Привет нашим китайским друзьям. Они даже не посмотрят этот подкаст, поэтому где, нормально где, все. Опять же, где не то, что там, знаешь, мы расширяемся, мы там туда все, а просто тупо сделать лигу сильнее. Сильнее в плане там, я помню, как, о, еще в первом сезоне, какой был очень крутой э, там, ролик, например, у, у Йокерита, там, с Ере Каралахти, когда он такой, с, с внешностью Зека там тягал железо, э, и там под э, крутой хип-хоп, они там, ну, то есть, начиная с медийки, и формы интересные, заканчивая просто, что это сильный европейский клуб, и они сразу там, ну, всегда в плей-офф выходят, да, там, может, не проходят. И Лада, Кузня, это будет просто наполнение подвала. 
это будет просто, ну, конкуренция где-то вот, вот внизу. Сильнее лигу, ну, там, расширение претендентов на Кубы Гагарина не будет. По поводу претендентов на Кубок Гагарина. Кто сейчас, смотрите, у нас сейчас конец декабря, мы записываем итоги года и периодически скатываемся куда-то в какие-то теории заговора. Это какие нормально. Да, но кто сейчас, вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот по вашему мнению фаворит и кто выиграет Кубок Гагарина, мог бы выиграть Кубок Гагарина? Даша, начинай. Не, на самом-то деле, это все ерунда, потому что ну, будет... Потому что фе... в Буб... том случае Сибирь, наверное. Будет... <смех> да нет, конечно. <смех> нет. А, будет февраль, и он все обнулит. Я, да. просто, я просто напомню. А, ну, во-первых, Олимпиада Седана а, вносит свои моменты. Так. Просто вспомним. А, 18-й год. А, Олимпиада Пхенчане. А, это, по сути, клуб с, а, сборная, составленная из клубов СК и ЦСК. Да. И чуть-чуть магнитки. Ну, Такая... Вася Кошечкин, да. Маздякин, ну да. Чуть-чуть. Да, 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 да. А, ну, как бы, извините, там СКА вообще кое-как ногами передвигал. То есть Зарка уволили после плей офф Ну, извините, я не думаю, что какой-то тренер бы вот э эту команду а там бы вытащил. То есть, если, например, поедет сейчас команда, составленная из клубов КХЛ. Бедный Салават Юлаев. Ну, да. Там и Финны, и Кадей, и еще кто-то. Вот, это будет зависеть от того, действительно, кто там, сколько, кого заберут в сборные, кто каким вернутся. Это вообще лотерея, да? А, а есть пример 2014 -го года, когда а, месячная пауза. Мой любимый пример, я его засовываю всюду. Ярославский локомотив, или, 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 Петр Ильич Воробьев тогда еще. А, унылый хоккей абсолютно у локомотива. Они идут где-то там внизу э, восьмерки. Его убирают, ставят Дэйва Кинга, писателя знаменитого да -да. канадского. Mm -hmm. э, и просто вот за, эту, за этот месяц они, они там что-то под физикой поработали. Но главное, он там э, ну, раскрепостил пацанов, другой более атакующий стиль поставил. Они выносят в первом раунде э, Знароковская Динамо. Знарка сразу сборную забирают. Потом они выносят СКА сразу же. После этого там СКА положил глаз на Яковлева, там, на Плотникова. И ну, про проигрывает только Льву. Прекрасное время было. Вот, и я, я это к тому, что... Я это к тому, что вот сейчас мы говорим, да, а потом это будет просто новая предсезонка. Это будет просто... И, и я вспоминаю, кстати, Дубай. Вот э, какую роль однажды сыграл э, в истории... У Акбарса, да. И Акбарса, у Ангарда была такая история. То есть, э, по-моему, Матиканин был у Авангарда главным тренером. И «Авангард» съездил в Дубай, там провели сборы, немножко отдохнули, и вылетели во втором раунде, могли и от Сибири еще отскочить, э, вылететь. А в итоге вылетели, по-моему, от трактора, ну, не помню. В общем, это такая история. То есть ты промахнулся немножко с физикой, попал на какую-нибудь какую горячую команду с восьмого-седьмого места, и которая просто перебегала, пере, перебила, и все. Я вот здесь хочу процитировать э, одного из твоих любимых тренеров, э, который когда-то сказал, э, здесь такая возня началась, здесь уже кто кого пере, да. перебьет. А, ну, если от меня брать э, каких-нибудь фаворитов, каких-нибудь фаворитов, то это пусть будет три. Трактор, магнитка, динамо. А у меня, блин, мы с тобой так совпадаем. А что, прям один в один? Ну, я просто хотела назвать Динамо и Магнитка. Mm -hmm. а... В трактор Гатиетулина я что-то не, не особо верю. А давай, почему? Мне не нравится, как тренер Гатиетулин. Я знаю, что он хороший человек, что он, возможно, ну вот именно в плане своей квалификации хорош, но мне не нравится хоккей, в который играет трактор. Самый крутой хоккей в этом сезоне. Нет, мне Последний кажется... Последний в комментариях пишут, ты ничего не понимаешь, Хоккей женщина. магнитки нравится мне больше. Вот и все. Ну, на самом деле, вот если до этого сезона Поэтому... говорить, то я бы, наверное, так же сказал бы, что э, Гатия Тулин хороший мужик, но хоккей его смотреть не очень нравится. Но в, в этом году, особенно первые два месяца, трактор — это просто чума. То есть им вообще... Пофигу, со скольки отыгрываться. То есть там матчи с 0-3, с 1-4, 0-2 это вообще ерунда. То есть они, они просто вытаскивали э, себя за волосы из э, болота, как кто там, Мюнхгаузен или кто? Это Был такой. Так, друзья, давайте коротко ваш прогноз. 
Да мы же тебе объяснили, что Олимпиада это самое главное. Да отбрось главное. тебе Олимпиаду, все. Ну, невозможно это отбросить, ты знаешь, Хорошо, два я... сценария, два сценария. Едут НХЛовцы, не едут НХЛовцы. Так я что, тренер, я что ли предсезонку прохожу? Ну, то есть невозможно понять, что будет с командой через месяц после паузы. Одна команда, которая мне сейчас нравится. Давай, чемпион будет Динамо. Хорошо. Магнитка. Хорошо. Вот это вот классно. Скриньте. А я не знаю, кто. Авангард? Даже смеяться нельзя было сейчас, кстати. Вы зря... Можно запикать смех, Дарья? Да вы зря по поводу авангарда. Вы с Игорем дома разберетесь просто потом. У нас время прощаться. У меня вопрос. У меня что-то в последнее время какая-то такая тема, то что я последний вопрос задаю, и люди сразу паузу попадают такую перед тем, как ответить. Смотрите... У нас будет 2022 год. Год тигра, по-моему, кстати. Да. да. И у меня, мне очень интересно, как бы под каким девизом вы бы хотели провести следующий год? В одном или в двух или в трех словах? Я просто хочу, чтобы он Хайл поехал на Олимпиаду. А я хочу, чтобы вот этот был год тигра, чтобы люди вокруг, ну, и, может быть, и я в этом мире, да? Меньше зубы показывали, больше, больше котиками были все. Ну пусть на льду показывают зубы. Ну, на, на льду, да. То есть я, я хочу все-таки, чтобы... У нас, в принципе, чтобы в обществе, чтобы в хоккее у нас, в нашем любимом, какая-то гармония наступила. И вот ты, 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 говори, ты говоришь, я, ну просто, знаешь, тост у меня, да? Давай, а, да. Ты, ну ты говоришь про то, что год хороший будет. Гармония а, в российском но, хоккее. Но мне, я просто ну, назову этот выпуск, все будет надо... хорошо, поэтому... Короче, я хочу, чтобы вот этого тигриного года было больше оранжевых. Ой, оранжевый ближе к золотому, между прочим. Да. Больше оранжевых полосок, чем, а это эмблема чем черных. Чё? Так. Чё? Не важно, не важно, не важно. Все на этом, друзья. Увидимся в 2022 году, в году тигра. И надеемся, что олимпийцы поедут, все будет хорошо. Дмитрий Ракалов, лучший журналист э, сезона КХЛ какого? Ну, 2021. 20-21. И лучший журналист... Э, журналистка, по версии Бэтмен позвонит в мире. Э, есть один человек, которым я бы... <laughs> которым может с тобой поконкурировать, но не сейчас. Ну, мы не будем называть. Никогда. <laughs> вот. Даша, спасибо. Дим, спасибо. Всем добра. Привет Новосибирску. Пока-пока. Я! Yeah.